Bu videoda topoloji ve topolojik uzayın ne demek olduğunu göreceğiz. Boş kümeden farklı bir küme alalım. Kabul edelim ki bizim kümemiz x kümemiz şu olsun. 1, 2, 3. İlk cümleyi sağladık sanırım. Toğda x'in herhangi alt cümlelerinden oluşan bir ailesi olsun. 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n ile bulunuyorsa ve n de burada 3 ise bu kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 3'ten 8 bulunur. O halde hemen toyu tanımlayalım. To boş küme kümenin kendisi elemanların tekli halleri elemanların ikişerli halleri olmak üzere bir to tanımlayabiliriz. Gerçekten bakalım 8 tane mi bu? 1 2 3 4 5 6 7 8 e yani gerçekten de eleman sayısı 8 olan bir cümle bulduk, aile bulduk. Aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde to'ya x üzerinde topoloji x to ikisine de kısaca x de bir topolojik uzay diyeceğiz. O halde başlayalım. İlk önerme bize şunu söylüyor. Kümenin kendisi ve boş küme to'nun içinde olacak. Kümenin kendisi ve boş küme to'nun elemanı olacak. Bir şart sağlandı. Kümenin içinden iki tane alt küme seçip kesiştireceğiz ve bulduğumuz sonuçta to'nun elemanı olacak. Bunu ben sadece bir örnek için yapıyorum. Siz bunu genelleştirebilirsiniz. Ben şu iki kümeyi almak istiyorum. 1 ve 2 kesişim 2 ve 3 neyi verecektir? Sadece 2. 2 de gerçekten tonun elemanı. Bakınız burada. Bu da sağlandı. Birleşim. Herhangi iki küme alacağız. Birleştireceğiz. Tekrardan tonun elemanı olacak. Kabul edelim ki sadece 2 ile sadece 3'ü birleştirelim. Bu da 2 ve 3'ü verecek. Gerçekten bu da kümenin elemanlarından biri. Bu şartlar sağlandığına göre ben bu kümeye bir daha doğrusu toya x üzerinde çünkü küme bu küme tanımlandıkça topolojik yapı değişecek. Toya x üzerinde bir topoloji diyeceğim. Ve bu ikisine de x üzerinde bir topolojik uzay diyeceğim. Yani boş küme ve x'in kendisi toya ait olmak üzere to sonlu ara kesit ve keyfi birleşim işlemlerine göre kapalı ise kapalı demek matematikte şu demek işlem yapıyorsunuz bir sonuç buluyorsunuz bu sonuçta işlem yaptığınız kümeye aitse kapalıdır to ya da x üzerinde bir topoloji x to ikisinde kısaca bir topolojik uzay diyoruz alttaki şeylere geçmeden evvel tanımlara geçmeden evvel burada kapalıkla alakalı bir şeyden bahsetmek istiyorum öncelikle şuraları bir silelim ve şu kalemimizi alalım mesela Doğal sayılar kümesini bir düşünelim. Elemanları sıfırdan başlar ve sonsuza gider. Toplama işlemine göre doğal sayılar kümesi kapalı mıdır? Merak ettiğim bu. Kümenin içinden rastgele iki eleman alıyorum. Sıfır ve beş. Bulduğum sonuç beş. Beş gerçekten doğal sayının elemanı. Yani toplama işlemine göre kapalı oldu. Başka bir örnek daha vermeye çalışalım. Bir artı altı. 7'yi verdik. Gerçekten kümenin içinden 2 eleman aldım. Bulduğum sonuçta kümen elemanı ise ben buna kapalılık diyorum. Ama çıkarma işlemine göre kapalı mı değil mi? Bunu da merak ettik şu an ve bunu da inceleyelim. Eksi doğal kapalı mıdır? Bunu inceleyelim. Mesela 5 aldık. Ve 3'ü çıkardık. Bulduğumuz sonuç 2 gerçekten doğal sayın elemanı. Bunun için sağladı. Ancak başka örnek için de sağlıyor mu diye bakalım. 3 eksi 7 eksi 4 elemanı değildir doğal sayı yani kümenin içinden 3 ve 7 aldım doğal sayının içinde vardı bu ama bulduğum sonuç doğal sayının elemanı değil doğal, dolayısıyla doğal sayı çıkarma işlemine göre kapalı değil benzer şekilde toplama yapmıştık zaten bölme ve çarpma için de düşünebilirsiniz evet bu videoda topoloji ve topolojik uzay hakkında bilgi verdik bir sonraki videoda görüşmek üzere